Hello, good morning. Good afternoon, good evening. Can you hear me? Good evening, yes, teacher. Can you hear good me? Good evening, teacher. Hello, good evening. How are you today? Good evening, teacher. You know, um, today called me from English Corporate uh, because yesterday I was on of online. And actually, I have some family problem, and that's why I I didn't get the class. Okay. Um, and also, um, I want to know if you should finish the tax today, all the tax, or I uh, or if we have until Tuesday to do it. We have until Tuesday, yes. So Tuesday? Until Tuesday, yes. Ah, okay, teacher. Because uh, today is like, uh, today is our Wednesday. Today. Yeah. Our I explained I, 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 the, the, the um, I don't remember the name. I think it's Luis, Luis called me. Uh-huh. I, I, I. I tell I'll tell uh, tell him um, uh, we finished to Thursday because uh, 15 and 16 mm -hmm. uh -huh, don't have class because as as a uh, holiday. Yeah, we didn't have class uh, because the holiday. Yes, uh, we uh, we program the class uh, for uh, Monday, so our. Yeah. Our Thursday class was programmed on Monday and Friday was for uh, Tuesday. Yeah. Thanks. Thanks. Okay. And um, your name is, uh, let's see. Jorge. El que menos habla. Yeah, Jorge Orellana, right? Esta sería Esmeralda. Jorge Orellana, right? Yes. Yes. I am teacher. Yeah, I see that you you are yes um, on homework four, which is uh, due on Tuesday. You have finished uh, twenty percent, but uh, week one, week two, and week three, you're done. So you're okay. You just need yeah. to, you just need to finish uh, the uh, final exam and the homework four. So you're fine. Uh, okay. Uh, it, it, but it, is everything okay? Uh, yeah, 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 yeah. It's only a typical problem in the family, but oh, okay. it's okay. <laughs> okay. Thanks, teacher. We're glad to hear that. We're glad that everything is okay. So, because, <laughs> you know, families, it's kind of a, something that we have to take care of it. Yeah. yeah. The first one is the family. Yeah. Second is the family. The friends, but the first thing is first, is family. first is family, second is yeah. family, and third is family. I'm sorry, but uh, the first thing is God. Okay, God, yes. God. <laughs> and then it's family, and then family, family and then family. Yeah. Yeah. Yes. Okay. There we go, Nelson. And uh, how are you today, Juan Carlos? We miss you yesterday. Hi teacher. Hi. Sí, no, 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 no me conecté ayer. No tuve problemas. Sabes que tú eres como la sal. <risa> que Cuénteme. Cuando, cuando está, no se nota, pero cuando no está, no, hombre, la comida está simple. Ah, <risa> sí, gracias. No tiene, no tiene, no tiene sabor. <risa> no, gracias ahí, pero aquí, mire, no. aprovechándole, eh, consultándole, eh, Eh, en cuanto a las actividades de la plataforma, okay. yo pues este creo que que ya no me da más para para poder, no sé si faltará algo o ya no se puede. Juan Carlos, ¿verdad? Juan Carlos Morales. Por favor. Ya, yeah, déjeme ver. Uh, parece que usted está todo. Déjeme ver. Juan Carlos en en el, uh, sí, en el Four. Cuatro, 
no lo has terminado, llevas el 60%. ¿Y, y todavía se puede enviar el martes o, o ahora? Sí, sí, no, tienes hasta el martes, tienen hasta el martes. El midterm, lo terminaste, el final te falta terminar también. Ah, ok. Entonces, Yo creo que lo, lo hago entonces este, este fin, de, fin semana. de semana ahora. Yo creo sí. que el fin de semana se ponen todos a, a nos ponemos todos, yes, a, nos nivelamos el fin de semana, creo yo. Perfecto. Ok. Pero sí, estamos bien, estamos, estamos, estamos bien. Podemos estar mejor, ¿verdad? Pero estamos bien. Yes. Sí, ok. Ok, very good. Thank you. And uh, Jonathan Zuniga, how are you today? Hi. Hi, everyone. I'm fine. I'm fine. I'm, I am arriving for the work. Oh, just arriving home. Okay. So yeah, arriving at home right now. How was traffic? Uh, very hard. Very terrible, huh? Horrible. Yes, because I, I'm living in, in the... Uh, no, I live in Nerby to the Boulevard del Ejército. Oh, you nearby, nearby. Uh, but but, the yeah. So in, in the boulevard is. So you never sleep. Oh. <laughs> never sleep, huh? Jonathan, because uh, so I have the holidays. Uh, October yes. is the holiday of Soyapango. Yes, tonight is is a a show for. Uh, I don't know. It's. Salcero, no, I can't remember the name. Oh. Now is the show for this okay. name. <laughs> okay, so so it's a, a lot of people's having fun. Yes, yes. Okay, it's Friday, you know, everybody's gonna be over there. And, it's uh, Friday. Everybody. Si, Emeralda está diciendo, ¿por qué estoy aquí? It's Friday, the body knows. <laughs> What am I doing here, this Esmeralda? No. Es que desde ayer y ahora tuve un día pesadísimo en el trabajo. Celebramos el Día del Niño. Entonces, eso es de las seis de la mañana ayer hasta como a las siete y media de la noche en el colegio, preparando todo. Y ayer y hoy ha sido Día de Locos. Entonces estoy como modo zombie, pero aquí estoy. <risa> Quedó directa. Vieron super sí. creme. Ah, sí, nos disfrazamos, los niños felices, eh, comieron dulces, imagínense. 34 ah. niños con dulces encima y yo solita con ellos, o sea, fue un día de locos. Pero so, bien. So every, everybody was hyper. Yeah. Yes, hyper, hiperactive. Yes. And what did you, uh, so you say you, 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 uh, you were accustomed. What, what did you dress up like? What was, what was your custom? It was a Cinderella's custom or? ¿De qué te vestiste? Um, Stitch. Oh, Stitch, ok. Sí. <laughs> sí. Thumbs up. Yeah. Okay. Oh, Hannah. Yeah. Oh, Hannah, there we go. Ok, very good, excelente. Parecía que me había comido el Stitch, pero... <laughs> ok, very good. Eso lo dejó abierto. Debería ¿no? de mostrar la foto. It was... Well, it was it was open, so you can think whatever you want. It's what's open, yes. It was a, it was a, a general comment, so cada uno va, va a pensar lo que pensó. Yo pensé que no, bien gordo. por gordo. Ah, por gordita. Yes, me comí el yeah. Yeah. Oh, andaba así. <laughs> Algo así, yeah. Yeah, very good, excelente. Okay, and Senia, how are you today? I am fine, thank you. Excellent. And, and tell me, what did you do? Um, today is a clean day in the office. Okay. Every, so you... every unit uh, clean your space. Okay. So everybody was cleaning their own space. Clean or just or space, okay. Their own space, own space. They own space, okay. Yes, uh -huh. very good. That's, that's the way it should be. Right? Everybody clean their own mess. 
así se dice, que todos limpiemos nuestros propios, eh, lo que suciamos, un mes, yes. Very good, excelente, good job. So, so the, the, the office looks shine and clean. Yes, very okay. shiny and very, very clean. clean. Very good, excellent. Well, congratulations. More box. Uh-huh. Uh, get out. Office. Okay, no boxes. Maria Jesus, oyó, escuchó. Sí, no boxes, that's it. Maria, Maria Jesus. I, cuando I dice, need a help. Senia, help me. When you say the word box for Maria, oh no, boxes. <laughs> She's, she's trying to forget boxes, and you mentioned boxes. You mentioned, ah, oh, boxes. <laughs> okay, very we, good. We have uh, a, little, uh, a little of equipment. Okay, very good. So, uh, did you change the equipment? You replaced the equipment? You bought new equipment, or what happened? Uh, equipment for office, laptop. Uh, proyectores, okay. uh, audífonos, headset, uh, headphones, set. headset. Uh -huh. Yes. Okay, very good. Excellent. Oh my God, it sounds great. Sounds like a, you had fun today. Yeah. <laughs> <laughs> All right, very good. Thank you, Senia and Edgar. Thank How you. are you today? Good evening. Uh, I'm fine. Excellent. Well, it's Friday today. No airplanes tomorrow, huh? Uh, no, I, I, I don't have a day off in you don't this have week. Day off? Oh my goodness! Yeah. You, sound, you sound like a teacher now. Teachers don't have day off. Yeah. 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 I have a, a heavy days, and because because we need more work. Okay. You need, yeah, we have, we, we need uh, more people like you because those yeah. airplanes have to be, you know, flying all the time. Yes, only they. Oh, very good, excellent, excellent. All right, and Carla Lisette, how are you today? Hello, teacher, Hello. I am fine. Thank you. I'm doing great, thank you for asking and tell me how was work? Today is Friday, you know? Uh, yes, but uh i am home office because i am sick you're sick oh my god yes and Sorry my boss and my boss has miedo a que le pase la gripe a todos oh it, it is contagious contagious oh okay okay so you're you have to work from home yes Oh, all right. And how do you like it? Um, so, so. So, so. Oh, okay. Okay. Yeah. I, I love working from home. Though. <laughs> yes. Yes. It's so comfortable. You know, you don't have to travel. You know, it's, especially when, when the traffic is heavy in the morning and heavy in the afternoon. When you go, when you go to work, it's heavy traffic. Heavy, heavy, heavy. When you come back to, to, to your house, it's heavy. So that, <laughs> that's very stressful. Lo bueno es que a mí el trabajo me queda super cerca, 15 minutos, entonces. Okay. No traffic. No traffic for you. Okay, so. He, okay, okay. So it's, it's not for you. <laughs> okay, very good. Excellent. Well, the, we hope you get well. Esperemos que se sienta mejor, okay? You get Thank well. you. Te, te Very good. Excellent. Thank you. No problem. Julia Margarita, how are you? Hello, teacher. Hello. Good, good evening. <coughs> what time is over there? Hello. Hello. Hello, sí. Good afternoon. Me dijo. No, no, está, está leyendo, teacher. Oh, ok. okay. No, estaba leyendo. Yo dije, ya se nos fue para China, ya está China. No. Ya no, debe ser bien tarde. No, no. Ok. No, estaba leyendo. Oh, good evening, Julia Margarita. I'm glad to hear that you're reading. Yeah. Mire, aprendan todos. Ella está leyendo, ¿eh? Aprendan. 
Okay, Ulia, and, uh, and how was uh, your day today? Uh, mm -mm. Yes, I'm gonna say it's slow, yeah. How was your day today? Today, um. Mm -mm. How was your day today? No, teacher. No? Oh, okay. ¿Cómo estuvo su día? Today. Ok. Um, pues, se lo voy a decir en español. Okay. Hoy no trabajamos, hoy me tocó descanso. Ok. So you, day, you, you had a day off. You didn't work today. Diga, I didn't I? work today. I, I didn't, didn't work, didn't work today. Today, yes, I didn't work today. ¿Cómo se escribe? I, didn't. I, no, didn't, uh -huh. D, I, uh -huh. D, N, apostrophe, T. Oh. Okay. 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 So you didn't work today. Very good. So you are relaxed. Okay. Está relajada. Mm. Ah, más o menos porque aquí en la casa no se pasa descansando siempre. No hagas la enferma. Diga que le duele la cabeza. No. Yeah. <laughs> no. No va a estar el esposo ahí porque va a decir, ese teacher no es bueno. <laughs> no. <laughs> okay. Gracias. Well, we, we're glad to hear that you're okay. Okay. And you're relaxed. Very good. Thank you, Julia. And María es... Yo sí seguiré su consejo mañana. Oh, my... <laughs> no, no. El teacher me dijo, no. <laughs> okay. Okay. María, how are you today? Good evening. Good evening. Uh, I, I, I didn't work today. Oh my goodness. Yes. So you are relaxed, no boxes? No, not really. <laughs> because no. I, I was do many things. Oh, you were doing Out, too many outside, things. Outside, outside, yes. Oh, okay, okay. So it wasn't a long weekend for you, long weekend. I don't know. No. Well, <laughs> no, I have so many things to do. To... Okay. Usually, a long weekend is when you when you don't work Saturday, no Friday, Saturday and, and Sunday. Sa yes. Or you work you don't work Saturday, Sunday and Monday. That is called long weekend. Uh, oh, for three days. Okay. Three days. Yes, weekend. Se llama en inglés es long weekend. A todos nos gustan los long weekends, ¿verdad? Right? Yes. Viernes, sábado y domingo o sábado, domingo y lunes. Nos vamos para la playa el lunes todos. Yes. Uh, <laughs> very good. Okay, so I'm glad to hear that you guys are relaxed. Thank you, Maria. And uh, Jacobo, how are you today? How are you? Yeah, I'm fine. And that. Uh, any 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 uh, new project? I am very tired. Oh my god, you're tired. Too tired. I'm sorry to hear that, uh, Jacobo. Traffic, traffic jam. Okay. Or, or, or <laughs> yeah, but it's Friday today. Do you have to work tomorrow? Uh, yes. Oh, this okay. And, uh, uh, tomorrow I am working. Okay. Are you going to work the whole day long or just four hours? Uh, four hours. Four hours. Okay. Four hours. At least you're going to have the day, uh, the afternoon off. So enjoy it. Okay. Uh -huh. All right. Very good. Uh, okay. Jacobo. And uh, thank you, Jacobo. And Dennis, how are you today? Hi, teacher. Good evening. Uh, good evening. I'm fine. I'm okay. fine. It's uh, working on those uh, uh, projects, huh? Excel projects? Uh, no, no. Uh, I have it all of uh, a book today. 
practic uh, I working uh, only only that yes. resolve bug. Okay. Yeah. Bueno, que estaba bien empezado, así que pero ya estuvo. Yeah, that's it. Oh my goodness. That's it. Yeah, you, you think everything is easy, but uh, if one of us try to do what you do, forget it. Huh? We're dead meat. Piensa que está fácil, pero si nosotros tratamos de hacer lo que tú haces, somos gente muerta. Mm. Yeah. Yeah. No podríamos hacer. So, creo que, sí, sí, creo que al final es, eh, más que todo depende, eh, bueno, la profesión. Sí, que, si yo, yo enseñaría inglés, estaría igual pe perdido. <laughs> <laughs> okay, yeah, that's true, that's true. Okay, very good. Okay, well, welcome every single of you. Uh, I'm glad to see you guys in your English, English class. And um, today we are going to be learning about uh, a could, the uh, modal verb could, and we're going to use it to do a polite request. Uh, whenever we uh, want to have something or we want to uh, somebody to do something for us, we are going to be using the could, uh, modal verb could. Okay, so could, uh, could is what we're gonna be using today to make a, a polite request, informal request. We use could, uh, let's see, we use could to make a polite and formal request that's what we use uh, could for okay also could is the past tense of uh, can so if we use it as a verb could is the past tense of can si lo usa como un verbo could es el pasado de can yeah but in este caso we're going to use it as a moral verb use we're going to use could so, more of her. Okay. All right. So, and we use it, uh, um, like I said, to make a request. Uh, for example, if I, if I said, Maria, Maria, uh, I am, uh, I am moving some boxes, boxes. Could you help me? Okay. So Maria, I am moving some boxes. Could you help me? Okay. Entonces, ese es, sería un polite request. ¿verdad? Could you? Could you help me? Y esta, uh, también como el would, it could, se ve así. Could. Así. Could, yes, could. It's in la L. La, la L, L is mute, es es muda, desaparece. Okay, so when the pro correct pronunciation is could. Maria, I am moving some boxes. Could you help me? El, la contestación sería sure. Oh, no problem. Yeah. O podemos decir yes. Yes, of course. Yes, of course. Oh, yes, I could. Yes, I could. Podríamos decir así, ¿verdad? Sure, no problem. Yes, of course. Oh, yes, I could. Yeah. But if you want to get some, some, somebody, somebody's attention, yeah, for example, tenemos a, if we have a group of person and you want them to, to pay attention to your instructions or your request, you're going to use the word, excuse me, excuse me. Yeah, you're going to use the word, excuse me. Could you, could you help me please? So you're gonna use the word excuse me, just if you want to, to get somebody's attention. Nosotros, ¿qué es lo que usamos para llamar la atención de las personas? 
usualmente, no tenemos que hacer eso, ¿verdad? Pero, eh, por ejemplo, si quiero hablar de Jacobo, eh, ¡Ey, ey, 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 ey! <risa> esa es la forma como nosotros, esa es nuestra forma polite, esa es la cosa. ¡Ey, ey, ey, ey! Si usamos la palabra ey, ¿verdad? Teacher, no, y... Yes. Disculpe que lo interrumpí. Eh, y en inglés no existe un ey o algo así. Sí, existe también, pero eso es informal. Sí, es, es una forma uh, eh, rude. Le llaman forma rude. Es, es falta de respeto. Decirle a alguien, hey, hey. Por eso se dice, excuse me, excuse me. Yeah. Ese es el hey para ellos. Excuse me. Sorry, teacher. It's, yeah. so, it, it's like um, more confidence. Used for uh, people more confidence. So my friends, my familiars, but no another another other ones, another people. Uh, what do you mean? Somebody strange. What do you mean? The word a? Uh, lo, lo voy a decir en español. O sea que co y made es una forma formal. Oh. Si se hace para personas eh, fuera de, de un grupo de confianza. No, es que el may lo usamos nosotros para uh, to ask permission. Sí. Uh -huh. may, may I go to the movies. Yeah. Esto lo diría el esposo a la esposa. Yes. Diría, honey, may I go to the movies? Yes. Teacher, ¿y qué significa may? May es, es, es un moral verb que nosotros usamos para indicar un permiso, para pedir permiso. ¿Sí? May I go. Es el, eh, y si lo traducimos, quiere decir, ¿puedo ir al cine? Sí. Ah, es cierto. Entonces se ocupa ah, con cosa, como el, May I go to the bathroom. May I go to the bathroom, yes. O sea, si yo digo, may I go to to the bathroom. Go ahead. Esto sería en la casa, ¿verdad? May I go to the bathroom? O can I go to the bathroom? Okay. Pero, vaya, a eso me refiero, profesor. Que may I go to the bathroom sería como que yo estuviera en una casa ajena y estoy pidiendo eh, permiso para ir al baño. Pero si yo estoy en mi casa, digo, I go to the barroom. O sea, el may es como pedir permiso. Y el can es como que informando. No, el can y es, es informal. Es ability. Es como una ability. Y este, el may, es como una, es como un permission. Ajá, el may se ocupa como algo más formal, ¿verdad? El may es, es pedir permiso. Es, Ajá. es pedir permiso. Y el can es una habilidad. Y usualmente los norteamericanos y sarcásticamente le dicen a uno así, cuando uno usa el can, le dice, can I go to the bathroom? Ellos dicen, I don't know, why not? Le dicen, no sé por qué no. Sí. O sea, como ellos le están diciendo, yo veo, te veo que caminas y pues puede moverte, no sé por qué no puede decir, ¿sí? Y el otro, pero usted le dice, may I go to the restaurant? Oh, of course, yes, yes, you may. Entonces, ahí le está pidiendo permiso. Ah, Esa es la decisión. Entonces, uh -huh. entonces, para hablar con un gringuito, teacher, y uh -huh. quiero pedirle permiso para ir al baño, para que me okay. entienda, tengo que decirle, may I go to the bathroom. May I go to the restaurant. No es para, ah, no es para que lo entienda, sino para, para decirle que usted sabe lo que está diciendo. Porque usted dice, ah. can I go to the bathroom? Él va a decir, why not? Y usted se va a quedar como que... ¿por qué no Ajá. Pero entonces, can I go to the bathroom? O sea, como dice que es una habilidad, no podría ser pregunta porque estoy diciendo que yo sí puedo ir al baño. Sí, o sea, usted está preguntando que si usted puede ir. Y por eso le dice, why not? I don't see why not. No veo por qué no puedes. Yes. Ah. O sea, no está pidiendo permiso, sino que se está preguntando si hay alguna desabilidad que no lo deje ir a usted una, algo que no pueda, no tenga entonces, entonces digamos yo puedo decir si yo puedo si yo quiero decir puedo ayudarte no no puede ser can I help you mm -mm, me no. I help you me I help you 
Yes. Ah, ok. Gracias, teacher. May I help? Yes. Entonces, eso es la forma correcta. Que si lo decimos, can I help you? Sí, mucha gente le va a decir, can I help you? Yes. O may I help you? Mucha gente le va a decir, can I help you? Es como cuando nosotros decimos azúcar y azúcar. ¿Cuál es lo correcto? Azúcar, pero ¿cuánto dicen azúcar? En otras palabras, el mail se ocupa con la novia, va, teacher. Sí, y, y la esposa también, acuérdense, en la casa. Sí, porque hay que pedir claro. permiso. Claro, 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 claro. Sí. Eso, eso, eso no hay preguntas. Si usted no pide permiso, hay problemas. Duerme afuera o, o su tortilla va a estar helada. <risa> ok, so, entonces el, 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 uh, el can o could, eh, si lo usamos como verbo, va a ser el pasado de can, ok, pero en este caso no lo estamos usando como verbo, sino que we are using it as a moral verb, como un verbo moral. Uh, entonces, eh, excuse me, es para to call the attention, uh, uh, if you want to, somebody to pay attention to what you're saying. All you have to do is, excuse me, excuse me, Jorge, excuse me, um, y Carla, excuse me, Carla. Si está, por ejemplo, distraída, ¿verdad? Excuse me, Carla. Oh, ok, yes, yes, teacher. Eso es lo que usamos. Yeah. Y para hacer positive, um, positive answers, en el caso de que queramos tener una positive answer, could you show me how to use the software, please? Si usted quiere que alguien le dé una, una uh, respuesta positiva, le diga, could you, could you show me? Show me how to use, how to use the new software. Yeah, y le pone ahí, uh, please. Esto estamos aprendiendo cómo se hace los requests, ¿verdad? Un polite request. Ah, ¿Cómo diría un, por ejemplo, si yo llego donde, eh, imagínense, llego donde Dennis y Dennis está ocupadísimo y le digo, ah, Dennis, eh, Dennis, Dennis, teach, teach me the new software. Teach me how To use the new software. Yeah. Aunque le ponga yo la please ahí. Yeah. ¿Cómo se escucha este y cómo se escucha el anterior? Could you show me how to use the software, please? Oiga eso y ahora, Dennis, teach me how to use the software, please. Dennis, no me va a decir, hey, teacher, I am so busy right now. Yes. Uh, Barely have time to have lunch, so I'm sorry. Another time, it me va a contestar de esa forma. Pero si yo le digo, could you show me how to use the new software, please? Eso se oye más polite. Yeah. No hay forma como Dennis me va a decir no. Porque sí, yo soy bien, I have uh, been polite, so Dennis va a ser polite conmigo también. Entonces, si usted quiere tener una respuesta eh, positiva, ya sabe, la esposa, could you, could you, yeah. could you, can you, can you make a Spanish con power today, please? Yes. Le voy a decir que sí. Voy a comprarlos, Teacher. voy a comprarlos ya es listo. Yes. Eh, una pregunta que no tiene que ver mucho con el tema, pero digamos en how to, el how to, el to solo lo ocupa como una regla gramatical, ¿verdad? El, no, este es la, en realidad este es el to use, ese es el verbo. To use, usar. Yes, ese es el verbo. Entonces, to use es la palabra uh, uh, completa. Could you, uh... me, could you show me how to? Yeah. Could you show me how to use? Yes. Ah, ok. Gracias, teacher. Ok. Very good. Pero sí está relacionado a, a, a lo que estamos a, hablando. No tengas. Está bien, está bien. Más o menos. Chico, está, pero... bien, ¿no? está bueno la pregunta, sí. Porque aquí el tú lo podemos ver como una. Si usted lo ve como una preposición. 
No es preposición, es parte del verbo to use. Ajá. Es, es, es que yo lo leí como Denis, enséñame cómo a usar el nuevo software. No, sí, ajá. Por eso te digo que está buena la pregunta, porque lo estaba viendo separado y ese es to use the new software. Podría enseñarme usar el nuevo, eh, nuevo programa, por favor. You're welcome. Ok, Gracias, so, so eso es uh, um, y cómo obtener una respuesta positiva. ¿verdad? Entonces, ¿cómo le, le respondería? Of course, yes, of course. Of course es, por supuesto, ¿verdad? of course. Puede, of course I can, I can. Yes, diría Dennis, of course I can. Let's go. Ya esto es. Eh, let's go. Let's go. With the basic. Esa sería la instrucción que Dennis empezaría a hacer, ¿verdad? Of course, uh, of course I can't, uh, teacher. Of course I can't, Carla. Of course I can't, Jorge. Let's go with the basics. Yeah. Let's go with the basics. Sería, empecemos con lo más básico. Hey, teacher, aquí se prende la computadora. Yeah. Okay, eso sería, of course I can. Let's go with the basics. Estamos aprendiendo cómo hacer esto porque el ejercicio de hoy requiere que nosotros hagamos un request, un request cuando preguntamos a alguien como algo que, que nos pueda ayudar. Y en el trabajo uh, vamos a tener bastantes personas asking us for something they want us to do for them. Okay. O también podemos decir, could you, could you, could you, okay, could you do this? Oh, could you carry this for me? Could you? Could you do this for me? Could you do the laundry for me? Can you do, could you do the uh, payroll for me? This is some request que eh, estamos aprendiendo. Y algo negativo, ¿cómo, cómo dijeras tú algo negativo, Jorge? Si, eh, por ejemplo, yo te digo, could you show me how to use the new software, please? ¿Cómo me contestaría negativamente? Diciéndome que no. I could not. I could not uh, uh, help you. Ok. I, said, I, could, I could not help you. Ok. Esto se oiría bien pesado, ¿verdad? Yo creo que ya, ya no seríamos amigos. Ya se hace, ya se ya no somos amigos. Ya, eh, even though you're busy, pero no lo voy a ver yo de ese punto de vista. Ya, entonces lo que necesitamos a ponerle ahí es: I am, I am sorry. Sorry. Yes. I am sorry. I am I sorry. Could, uh. Yes, I am sorry. Yes, I am sorry. Y, y de ahí viene lo I negativo. Lo negativo. Yes. ¿Cómo empiezo? ¿Cómo empiezo lo negativo? Como ya dije algo positivo, necesito, necesito una connecting word para poner lo negativo. ¿Cuál es la connecting word que hemos aprendido nosotros a, a usar para hacer lo contrario de lo que ya dijimos? I not. I am no. not. No. I'm sorry, but. I'm sorry, but. but. Después del but. Pero. Les dije yo que viene algo negativo a lo que dije, opuesto a lo que dije primero. Sí. Por ejemplo, eh, usted le dice, um, mm, Terry, le dice la, la, la hija o el, el papá, el hijo, Terry, eh, eh, I, I, you know, I got good grades at school. O tuve buenas notas en la escuela. Yeah. Can I go to, the, to, the, to see a movie with my friends? Puedo ir a ver una película con mis amigos y le dice uno a los hijos, hey, uh, you know, I'm so happy that you got good grace. But, ahí viene el no, yes, ahí viene el no. But, you know, I'm not going to let you go with your friends. 
I can go if you want to, yes, with you, yes. No, it's like, no, contigo no. Okay, so, entonces viene, I am sorry, but, vamos a dar una razón por la cual no le podemos ayudar. Acuérdense, usted tiene que tener una razón por la cual no puede ayudar. Otherwise, se va a escuchar como unpolite. Se va a escuchar rude. Que usted le diga, no, no. Entonces decimos, I'm sorry, but I don't have the time. ¿Sí? Ahí le dio ya una respuesta. I don't have the, um, the time right now. Because I do it the reports. Yes, uh huh. I'm a yes. I don't have the time right now. Yeah, usted le dice yes. Porque como lo ve que está ocupado, I don't have the time right now. Entonces ven estas partes que lleva la 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 sentence. We have I I could not help you. I'm sorry, but I don't have the time right now. So ese se oye más polite, ¿verdad? Se oye más aceptable. Así sí, seguimos siendo amigos. Oh, ok, ok. No problem. No, no te preocupes. Tranquilo. Yes. Teacher. Oh, me, yes, sir. Me have a question. Yes. Ah, bueno, hasta ahí llegó mi inglés. Mire, el I could not help you, este, ahí no se puede ocupar el don't. No, I could not. No, I, el don't. No, I could not. Porque se usa como el moral verb. Could not. Ah, ok. Entonces, pero, yes. pero si se puede hacer una contracción. I couldn't, yes. Uh -huh. Lo podemos poner, couldn't, yes. Uh -huh. Pero acuerde que este no es, uh, no es como you, usted lo quiere hacer. I couldn't help you, no. No, es, no se oye muy amigable. Entonces, por eso uh -huh. estamos, that's the reason we're learning the, the right way. The, the best, a better way to... Say no. Yeah. I'm sorry. Acuérdese, va a comenzar con I'm sorry. Yes. Okay, But teacher. I don't have the time right now. Yes. Okay. Teacher, y no hay una razón por la que could y would, good se parecen, la que nos enseñó ayer. Acuérdese que would le agrega la ría al verbo. Uh -huh. uh -huh. Le agrega la ría y este es, este es, eh, Good, está agregando como no puedo, no podría. I'm sorry, but I don't have the time right now. Yeah. Ah, ok. Gracias, teacher. Ok. Otra, otra frase también que usan los norteamericanos y que es bueno aprenderla. I'm afraid. I'm afraid. I'm afraid. Yeah. Me temo. Me temo, sí. Me temo que ya cuando escucha I'm afraid, dice, oh, no, ya yes, estoy. Yeah. Ya no se dice. Yeah. Oh, but. Cuando, cuando usted llega y, y le dice a su, a su boss, hey boss, I have been working, uh, you know, five years with this company. I love working for you. This is my second home, you know. And uh, every time I come to work, I'm so happy. I try to do my best. I even, you know, work overtime for you. And um, I would like to know if, if I can have a raise. Me gustaría saber si me puede dar un aumento. Y cuando el boss le dice, I'm afraid, oh, ya estuvo, no, ya no. Cuando le dice, I'm afraid, eso quiere decir que no, ya estuvo. I'm afraid, no, lo que viene ahí no le va a gustar. I'm afraid that uh, it will not be possible. <laughs> no va a ser posible. I'm afraid, I don't, uh, I don't have the time. Sería otra vez, right now. I don't have the time right now. Acá, right now. Yeah. Y le pone ahí, ¿cuál es la palabra mágica? But. No, I'm no, sorry. No. I'm, I'm sorry. sorry. Yes, I'm uh, sorry. Esta palabra, si pueden dormir ahora repitiéndola y repitiéndola, le va a ayudar bastante. Créanme, le va a ayudar. I'm sorry. Yes. I'm afraid that I don't have the time right now. I'm sorry. Okay. Ese I'm sorry es, es algo que hace lo demás ser polite. Entonces, usted ya no escucha el I'm, I'm afraid, I'm afraid, uh, I'm afraid uh, that I don't have the time right now. Usted solo escucha el I'm sorry. 
y el I'm afraid. Eso es lo que escucha y lo demás. Y ahí dice usted, no se pudo, no está bien, no hay problema. ¿Ok? Entonces, esas son las formas como usamos nosotros el, el, el moral could. Y el moral verb could. ¿Alguna pregunta? ¿No? En pronunciación, acuérdense que es good. ¿Ya? Good. All right. Okay, let's, uh, let's do the... the uh, eh, tenemos una... Um, una conversation donde vamos a practicar lo que aprendimos ayer de would. ¿Se acuerdan de would? Would es a ría, ¿verdad? I would like, me gustaría. Eh, entonces, ah, es, eh, es otra forma de, de reportar un problema. Es ya no, uh, I want to report a problem. Ya no vamos a usar el I want to, sino que I would like to report a problem. Sí, sí, you must polite. I would like to report the problem. Es lo que vamos a usar. En este caso es uh, Mike y María. Yeah. Y Mike le dice, Mike Hernández, IT Department. Porque así es como eh, es oye más natural cuando una persona de un departamento te eh, contesta así. Cuando le cae una llamada, que ya sabe que le están llamando internamente. Ya no dice, good morning, my name is Antonio, how can I help you? Ese es cuando es fuera, ¿verdad? De la compañía, pero ya si es internal, ya dice, Mike Hernández, IT Department, en caso que fuera Juan, dijera, um, Juan Carlos, IT Department, y IT dijimos que quería decir que, um, Jorge. Uh, um, Information. Inter Information technology. Technology, yes. Information technology. Entonces, Mike Hernandez, IT department. Hello, hello, Mike. Ya se ve más amigable, ¿verdad? Hello, Mike. This is Maria Ochoa from uh, accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Miss Ochoa? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Control panel is es, es el, el, el panel que está en las impresoras donde dice imprimiendo y todo eso. Ese es el control panel. Yeah. Le dice Mrs. Mar Ms. Maria, le dice, yes, it says yeah, service. Also, there is a red light on the arrow button. I would like you to come soon to check it. Esa palabra la unimos, check it. Yeah. I see. I'll be there right away. I'll be there right away. Es como que dijéramos nosotros, ahorita voy. Yes. Ahorita voy. I'll be there right away. Yes. I'll be there. Eso es una, es una expresión que se usa mucho para decir, sí, entiendo el problema, ahorita voy. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de, de, de una palabra aquí? ¿Pronunciación o algo? Yes, te, teacher. Uh, the last name, uh, the final sentence, say Mario, y es Mike. Ajá. Sí, sí, es que el, el que hizo el, el, el libro posiblemente era noche. Le puse. Ayer también, ¿se acuerda que tenía otra? Que no era, no era John. Sí, este es Mike. ¿Te parece, verdad? No, nada que ver. <risa> ok. Teacher, teacher, una pregunta. Eh, sí, en, la, en, en la anterior de... En, en el párrafo anterior de finalizar, dice, yes, at, at ¿cómo se pronuncia? Seis. Dice, ¿es seis o seis? Ses. Ses. ¿Cómo? Ses. Ses. Sí. Esto... Ses. Uh -huh. Estas son... Gracias por preguntar. Estas uh, son palabras que a veces son confusas porque uno las lee como las ve, ¿verdad? Pero la pronunciación es diferente. Por ejemplo, esta, esta cuando la leemos nosotros dice say. Yeah? Say. Cuando la leemos, say. 
say. Pero ya cuando le ponemos la tercera persona on the third person, ya decimos says. En says. Y el pasado de esta, esta, sí, ya la leemos así, said, said. Yeah. Ok, yeah. gracias. Por ejemplo, I say hello. ¿Se acuerdan la canción de los virus? You say hello, I say goodbye, I say hello, hello, hello. Entonces, I say hello. Vamos a poner I say goodbye. Es que goodbye es, es, es muy triste. Goodbye. Entonces, goodbye. Entonces, um, aquí le vamos a poner she says says goodbye. Yeah, she says goodbye. Ahora, she said goodbye. Estas son las tres pronunciaciones de say, says y said. Okay. I say goodbye, you say, she says goodbye, and she said goodbye. ¿Estamos bien? Sí, ok, gracias. Ok, léame las tres, a ver cómo estamos en las oraciones. Eh, esta que usted ha puesto aquí. Las tres, sí. Say, se pronuncia say. I say goodbye. Sí. Uh -huh. Say, says, mm -hmm. she says goodbye. Very good. Uh -huh. Luego sería, she said goodbye. Very good. Very good. Y una pregunta, sí. say es, eh, significa, <coughs> dice, o decir. 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 Yeah. decir. decir. Mm -hmm. mm, ok. Yeah, very good. Excelente. Estaba fácil eso, ah. Muy bien. Ok. So, eso es lo que eh, aquí entonces debería say, ¿verdad? Ella, she says, says, uh, says, yes, it says. Como es it, es tercera persona, por eso le ponemos la S al verbo y dice it says, service. También podríamos decir it reads, service. Yeah. Se lee, lee servicio. Ok, entonces uh, vamos a comenzar con uh, Juan Carlos y Jorge Alberto con la lectura. Ok. okay. Uh, you first o... Or... You first. You go first. Ok, I... <laughs> you go first. I, I, I start. Uh, uh... Jorge Orellana, IT Department. Hello, Jorge. This is Juan Carlos Ochoa from accounting. I would like to report a, prob a problem with my printer. What is the problem, Mr. Juan Carlos? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, yes, it says service. Also, there is a red light on the, on the arrow button. I, I would like you to come some to check in. I see. I'll be there right away. Okay, very good. Okay, um, Jorge, eh, digo Juan Carlos, perdón. Eh, vamos a empezar con la palabra esta. Esta Wait. palabra que está aquí. Esta palabra nosotros la leemos como eh, with. With, yeah. Decimos with. Yeah. With. Sí, sí, pero tienes que sacar la lengua para que eh, darle ese with. sonido. Entonces decimos with. 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 
with, yeah. No dice with, with, porque with es otra cosa. Entonces, dices with, with. with, with my es como una teacher. i, i, pero suave. Yeah, with. ¿Sí? Teacher, ¿podría, with. ¿podría escribir cómo se pronuncia? Porque Así. yo pensaba que era with. No, with, si usted dice with. ¿Cómo, with. Podría, podría escribir, mostrarme cómo, yeah. se, cómo se pronuncia. Más o menos. Más o menos. Ajá. Este, ve cuando nosotros decimos... Creería algo, que sería como W-I-T-F. Ve, si yo digo with. esta, este es with. Este es with. with. Yeah. Entonces, esta sería así, with. With. Y ese es, ese es trigo. Es trigo. Yeah. Y esta, with, yeah, es, es como una así. Como una with, with, así, with. Con, con F. Yeah, with, no, with, así, with. With, with, with. Como with, pero le digo, es una, es una E, pero no es with, with, no que with. Como una I, with. pero con with. La, el sonido de I, E, E, E. With, with, with. with. Ah, with. T, Z. No es Z, sino una que saca... T, Z. Saca la lengua, sí, y hace así. Wet. 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 Ahí, ahí está, Juan Carlos. Esa es wet. 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 Entonces, esta es la pronunciación de esa. Wet. Si dice wit, es, es trigo. Wit. Que sería este, wit. Llevo la años otra. hablando de trigo sin saber. <ríe> <Okay>. <ríe> Pero, yes. Al menos ya se dio cuenta que es el with, yes. Ok, entonces ese sería reportando un problema. O sea, with, with, with. Esa sería la primera with. a Carlos, eh, Juan Carlos. La otra sería eh, la palabra esta. Strange. strange. Esa la leemos nosotros. Strange. 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 No es, no le pongan la es, sino que strange. Strange. Ahí está, perfecto. Strange. Y la strange. Otra, sí, y la otra es esta, ve. Noise. 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 Strange noise. Noise. Strange Making noise. Strange noise. Yeah. Strange noise. Strange noise. Strange, strange noise. Ahí está, perfecto. Okay. La like otra to... que tenemos oh, es uh, uh, decir esta palabra aquí. Butter. Esta es red. 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 El color rojo. Red. 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 Sí. Tú dices red. Read. Red. Read es de él. Uh, tenemos la otra palabra. Es esta. Button. Es button. Button. Yes. Baton. Yes. O baron. Baron. Yeah. Baron. Baron o button. Button. Teacher y esta also así está bien. Also. Sí, sí, se te dio bien. O sea, te estoy dando unas palabras que no se te entendieron por la pronunciación. La okay. also, also se te entendió. Hay personas que dicen also, verdad también. Pero also es es está está correcto. Also. Y la otra, acuérdate, button, 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 yeah? o baron, baron o button. Baron. Yes. Y esta, la otra que eh, no se entendió fue esta, esta que está aquí. Esta con, tiene las dos O, acuérdate que esa suena como U, soon. 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 Soon, soon. yes, pronto, soon. Yeah, pronto, eso quiere decir pronto. Entonces, vamos a ver, repite. With. 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 Strange no, noise. Strange noise. Strange nose. Noise. No nose. Nose es esta. Ya. Yeah. Tengo yo aquí. Nose. Ese es noise. Nice. Strange noise. Muy bien. Red light. Red, Red light. light. Yes. Arrow button. Arrow button. Button. 
To come soon. To come soon. Ok, ahora eh, leámoslo. Ten cuidado en esas. Again, again, otra vez, porque no pasaste en la lectura. Okay. Okay, I, I start, teacher. Sí. Creo que sí, yes. Da, dale, Jorge. Okay. Okay. Uh, sorry, teacher. Uh, Baran is the same. Uh, bueno, Baran también se, se puede usar como al fondo, ¿verdad? Eso sería con M, con M. Baran. Ah, bueno. Ah, ok. Bueno. Ok, Juan Carlos, I start. Um, Jorge Orellana, IT Department. Hello, Jorge. This is Juan Carlos Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. Okay, what is the problem, uh, Mr. Ochoa? Carlos. Is it <laughs> is doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Uh, is there a message in the control panel? Yes, it says service. Also, there is red light on the error button. I would like you to come soon to check in. I see. I'll be there right away. Okay, very good. To check it. Check it. No checking. No checking is. Es, es ir. Para afuera. No, no, checking es como reservar. O, eh, no, no reservar. Pues Marcar. No. Yes. Ajá, checking es como, como registrar. Registrar. Yeah, registrar. Yes, ajá. Yes. Si reservar sería booking. Ok, muy bien, okay. excelente. Um, eh, switch places. Ok. Juan Carlos Hernández, IT Department. Hello, Juan Carlos. This is Jorge Orellana from Accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Mr. Orellana? Orellana. Is is done Sam to be working and it's making a strange noise. Is there a mi missing message? ¿Cómo se dice? Perdón. Message. Is, message. Is there a message in the control panel? Yes, it said service. Also, there is a red light on the error button. Um, would like you come to soon to check it? I see. I, I'll be there right away. Right away. Very good. Excellent. Mm -hmm. Good job. Good job to both of you. Excellent trabajo. I'm going to call roll. Voy a pasar lista y no, no, tomamos un break, okay? Para que se tomen su cafecito y no sea solo, uh, sí, solo trabajo, ¿verdad? Vamos a, um, today is uh, Friday, 30th. Cesar Manfredi? No? Okay. I'm here, teacher. I, I am driving. Okay, okay, Cesar. Dennis uh, Vladimir? Present. Thank you. Uh, Edgar Edimir? Present. Thank you. Emerson Eli Moreira Lopez? Present, teacher. Thank you. Uh, Eric Armando Flores Linares. Present teacher. Thank you. Giovanni Alexander Ramos Jimenez. Okay. Uh, Imer Alberto Sanchez. Imer, no. Okay. Uh, Acobo de Jesus Gomez. Present teacher. Thank you. Jonathan Salvador Zuniga. Present teacher. Thank you. Jorge Orellana, Orellana. Present teacher. Thank you, Juan Carlos Morales. Present teacher. 
Thank you, Julia Margarita. Present teacher. Thank you, Maria Jesus Martinez. Present. Thank you, Mario Osvaldo. Okay, uh, Melissa Esther. Present. Thank you, Nelson David. Present. <laughs> Wilfredo Antonio. Present teacher. Okay. Senia uh, Judith. Present teacher. Thank you. Miguel Angel. Hey, uh, Esmeralda Noemi. Present. Thank you. Y Carla Lisset Valladares. Present teacher. Thank you. And Janet Esmeralda Guzman. Present teacher. Thank you. Okay, okay let's uh, uh, take a 10 minutes break and we will back in uh, at uh, 916. Enjoy your break. Thank you, teacher. Welcome.
Hello, Jacob. Working hard, huh? Very good. No. All right, let me have a good job, uh, Juan Carlos. Good job, Jorge. Um, I would like to have Jacobo and uh, Edgar to do the reading, please. Let me put the reading on the screen for you guys. Okay. Can you hear? Can you see it okay. now? Yes. Okay. Edgar and Jacob. Huh? Okay. Okay. I start. I start. And Edgar Pineda, IT department. Hello. Hello, Edgar. Edgar, Edgar. Yes. Uh -huh. Yes. Okay. Hello, Edgar. This is. Can I? You. Ah, yo. Okay. <laughs> this is Jacob Gomez. From accounting, I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Mr. Jacob? Um, it doesn't seem to be working and is making a strange noise. Is there a message in the in the control panel? Se me desactivó el audio, lo volví a activar. Okay, tranquilo, sí. Okay, this uh... Yes, it says service also there's a red line on the error button. I would like you to come soon to check it. I see. I'll be there right away. Okay, I see I'll be there right away. Okay, so una 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 consulta Edgar. Eh, el, um, la T-H-E, esta, esta, esta palabra aquí, ¿cómo es que la tenemos que, que pronunciar? ¿Cuál es la pronunciación? Las dos da. palabras de da y di. Da. Y di, ¿verdad? Es da yeah. control band. Porque si dices de, da control. si dices de, no te la van a entender. No van a entender que estás diciendo el artículo. Okay. Entonces, es eh, sí. Y, um, Let's see. Uh, ¿Cuál es la otra que estábamos? Mike at the department. Oh, este. Um, eh, quiero explicarles esto. Cuando nosotros decimos en inglés, cuando nosotros estamos hablando de eh, estos son los, los titles. Titles son los títulos que se les da a las personas. Por ejemplo, tenemos a M M S M R S. Este es para la persona casada. Sí. Entonces. Se le dice Mrs. Uh, Mrs. Uh, Mrs. Por ejemplo, Mrs. Um, mm, Mrs. Pineda. ¿Ya? Yeah. Si decimos Mrs. Pineda, le estamos diciendo señora de Pineda. Sí, señora de Pineda, Mrs. Pineda. De, pero cuando yo digo este, Mr., cuando digo Mr., no puedo decir Mr. Jacobo. Sí. Ok. Es, es, uh, no es correcto. Entonces, cuando digo Mr., yo lo que tengo que mencionar es el apellido, el last name. Mr. Okay. Mr. Gómez. Yes. Mr. Gómez, en el caso de, de Pineda, sería Mr. Pineda. ¿sí? Si yo digo Mr. Edgar, no es correcto decir eso. Entonces, cuando mencionamos el Mr., when we say Mr., we have to, we have to say the last name of the person, not the first name. ¿Ok? Okay. Okay, very good. Excellent. Estamos ahí. Let's go back to the uh, reading. Oh, wait just a second. Okay, let's see. Okay, so let's 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 switch, please. Um, okay. Um, 
Jacobo Gómez, IT Department. IT. IT. IT Department. Hello, Jacobo. This is Edgar Pineda from Accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, uh, Mr. Pineda? Pineda, very good. It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it's a service also. There is red line on, on the error button. I would like you to come soon to check it. I see. I be there right away. Okay, very good. Uh, Edgar, in the uh, in el, in el paragraph que acabas de leer, eh, si te fijas, ahí hay puntos y hay camas también. Entonces, si no respetas esos puntos y camas, se te va a oír una sola oración. Necesitas okay. hacer pausas donde hay puntos y medias pausas donde hay camas. Entonces, cuando lo lees, se tiene que ir, yes, ahí está una cama. Yes, it says service. Ese es junto. Yes, it says service. Also, haces una pausa. Also, there is a red light on the arrow button. I would like you to come soon to check it. Ahí nos vamos seguido. Ok. Trata de hacer okay. esas pausas. Yes. It says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. Okay, very good. Excellent, estamos bien. Good job, okay. good job, excellent. Ok, entonces uh, eh, esas son las, las correcciones que, que tenía. Eh, Jacobo, muy buen, buena lectura. Parece que este, esta parte estaba más fácil que la otra. Se oyó, te viste mejor en esta parte que la otra. Ok, very good, uh, Carla. And uh, let's see, Dennis Ramos, please. Okay, teacher. Carla Valladares, AT Department. Hello, Carla. This is Dennis Ramos from Accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem? No, what is the problem, Mr. Ramos. He doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Se nos fue. No, teacher, aquí estoy. Lo que pasa es que no, no veo bien. Lo voy a acercar. Is there a message in the control panel? Yes, it says service. Oh, there is a red light on the error button. I would like, I would like you to come soon to check it. I see. It'll be there right away. Ok. Uh, ahí sería una contracción. Um, uh, thank you, Carla. Sería una contracción ahí. I see I'll. I'll be there right away. I'll. I'll be there right away. Eh, también eh, voy a poner una nota aquí que le, eh, le aconsejé aprenderse las vocales, los sonidos, los nombres de las vocales. Entonces, eh, uh, practique A, I, e, I O U. Lo mismo para Jacobo. ¿okay? Le voy a dejar esa, esa, esa tarea a Jacobo y a, a Carla. Que se aprendan las vocales. A, A, I, e, I, O U. Mañana se las voy a preguntar. No, el lunes. El lunes se las voy a preguntar. ¿Ok? Eh, 
switch places. Donde en la primera, Carla dice IT department. Si decimos IT, no, no A es, es la A. El I es I, ok. Very good. Uh, switch places, please. Listo. Denis Ramos, IT department. Hello, Denis. This is Carla Valladares from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Mrs. Valladares? It doesn't seem to be working in, and it is making strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service also, also there, there is a red light on the error button. I could like you to come soon to check it. I see. I'll be there right away. Very good, Carla. Good tra buen trabajo. Parece que la segunda lectura como que es más fácil para... Eh, Jacob lo mismo pasó. La segunda perfecta y tú lo mismo. Perfecta. Buen trabajo. Eh, como que te concentraste más y eh, la pronunciación y las pausas todas estuvieron ahí. Muy bien. Excelente. Good job. Good job, Carla. Thank you, teacher. You're welcome. And Dennis, thank you for your help. Now, if I can have uh, Jonathan and, uh, and Esmeralda, please. Okay. Who's first? Ladies first. There we Thank go. You. Yes, ladies first. Ladies first. Um, Esmeralda Lopez, IT department. Hello, Esmeralda. This is Jonathan Zavala from Accounting. I would like to report a problem with my my printer. Sorry. What is the problem, Mr. Zavala? Zavala. It doesn't it doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a me message in the control panel? In the yes. control panel? Yes, it says service. Also, there is a, a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I see. I'll be there right away. Very good. Excellent. Good job. Mistakes. Eh, mistakes. <laughs> no, no, estamos bien. Lo único es uh, eh, para sonar más polite cuando me equivoqué en algo. Yo, si yo me equivoco en algo y usted y me dice la forma correcta de decirle, eh, se ve Sorry. bien que la persona diga, oh, thank you. Yes, thank you. Cuando yo, por ejemplo, le digo, um, uh, Janet, y ella me dice, oh, Janet, oh, thank you, Janet. Yo le doy las gracias por verme ayudado a corregir esa palabra. Es solamente eh, uh, to be polite, para ser, para irse más uh, amable. Okay? Okay. Eso, ok, very good. Uh, good reading. Now switch, please. Okay, uh, Jonathan Savala, uh, IT department. Hello, Jonathan. This is Esmeralda Lopez from accounting. I will I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Mrs. Lopez? It's the same. Uh, seem to work in and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you come soon to check it. I see. I'll be, I'll be there right away. Right away. Very good. Excellent. Good job. Okay. Thank you. Yeah. Um, in the uh, Jonathan, is it a message? Porque si es de la forma se puede ir como message. masaje, como message. Un masaje, message. Yes. Message. Y um, eh, Esmeralda, hay un verbo aquí que dice to be. 
Este verbo es el ser. Entonces, it seems to be. Se dice, it seems, it doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Trate de leerlo así, Esmeralda, please. Um, it doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Yes, perfecto, perfecto, excelente. Thank good you, job. teacher. Sí. Very good, thank you very much. And uh, if I can have uh, Julia in Janet, please. Margarita Chicas, IT department. Hello, uh, hello Julia. This is Janet Guzman from accounting. I would like to report a problem with my printer. Why is the problem, Mr. Guzman? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Noise. Is there a message in the courtroom panel? Yes, it says service. Also, uh, also there is a red line on the error uh, bottom. I would like you to consume the shake it. I see, I there right with. Hey, Julia, ¿puedes leer la última oración, por favor, please? I see, I be there, right. Right? Right away. Right away, yes, right away. Very mm -hmm. good. En la, en la palabra report, uh, es uh, report, uh, Janet y Julia, en la palabra Control, 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 control pan. Yeah, is there a message in the control pan? De, como si en español, control, ¿verdad? Con, con, is there a message in the control pan? Yeah. Okay. Other than that, it's very good. Excellent. Good reading. Now, let's switch places, please. Janet eh, Guzman, IT department. Hello, Janet. This is Margarita Chica from Aconin. I work the light report a problem a problem with my panel. Printer, pardon. Mm -hmm. What is the problem, Mrs. Mrs. Eh, Chicas? I doesn't some to be working and uh, it's making stitch noise. Is this a message in the control panel? Yes, it says service also there is a red light on the error button. I will like to like you uh, like you the comb so on the check i see i'll be there right now right away right away okay um sí. vamos a hacer la lectura otra vez julia eh, okay okay en ese último párrafo dice yes it says service Dígalo, yes it says service Yes, it says service. Uh -huh. Also, also, there is a red light. There is a red light on the arrow button. On the arrow button. I would like. I would like you to come. You to come. You to come you to come soon so soon to check soon to check it to check it 
Ok, ahora lo vamos a leer más fluido. Yes, it says service. Yes, it says service. Also, there is a also, red light. Also, 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 there is a red light on the arrow button. Also, there is a red light on the arrow button. I would like you to come soon to check it. I will like I would like you to come soon to check it. Yes, I would like I I would like you you to come to come soon soon to check it. To check it. Entonces, I would like you to come soon to check it. I would like you to come soon to check it. To check it. Very good. Ahora léame lo por favor. Yes, it says service. Also, also there is the red light on the error button. I will like you to come soon to check it. No, no lo pasó. Okay. Yes, it says service. Dígalo. Yes, it says service. Also. Also. There is a red light. There is a red light. On the arrow button. On the arrow button. I would like you to come I, soon to check it. I would like you to come soon to check it. Soon to check it. Soon, soon to check it. Okay, that's the letter. Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I will like you to stop. To come soon to check it. Ok. Ese I would, esta palabra que está diciendo se le escucha como will, pero no tiene que verse como will. Ese es would, would, I would like you to come soon to check it. I could would este, like you. Este no es, acuérdense que no es could, es would, would. Haga así, would, would, como madera, would. 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 I could like. Es que se ve como una could, could, y no es could, es would. I could like. Wu, wu, wu. Diga wa. Diga wa. Wa. We. 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 Wo. Wo. Wu. Gu. No, gu, no. No, wa. Gu. No, wa. Wa. We. 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 Wo. Wo. Wu. Wu. Ese, ese wu, yes. Ahora diga wood. Good. Wood. Good. No, es que dice good. Y no es good, es wa, we, we, wo, wu. Wood. Good. Ok, le voy a dejar que practique eso. Wa, we, we, wo, wu. Para que les haga eso, mañana, el lunes, lo practicamos. Wa, we, we, wo, wu. Entonces, a este le va a poner el w, w, a para wa, w, e para we, w, a, uh, e para we, w, o para wo, w, u para wu. Wa, we, we, wo, wu. Entonces, uh, vamos a tener esto así. Vamos a tener 
Usted le va a poner wa, we, we, wo, wu. ¿Ya? Wa, we, we, wo, wu. Porque se le oye como cuando dice would, se le oye como could, could, yeah, could. Y no tiene que irse como, como could, se tiene que ir como wa, 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 wo, would. ¿Qué? Entonces, para que practique eso, Julia. Ok. Wa, we, we, wo, wu. Wa, we, we, wo, wu. Ok. Very good, excellent. Let's see, just a second. Okay. Let's see. Entonces ahí vamos a practicar eso. Y luego, I see, I'll be there right away. Ese es lo último que faltaba de, la, de, la, de eso. Pero lo demás, eso está bien. Entonces, Va a practicar eso, would, uh, um, Julia, para el lunes, ok? Woo, 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 wa, we, we, wo, woo. Ok, if I can have Wilfredo and Maria, please. Thank you, Julia. Okay. Hey, Maria, go ahead, please. Maria. Hello. Are you there? Yes. Go ahead, please. Hey, yo voy a ser María. Go ahead. They say, go ahead. Go ahead. Yes. Go ahead. Por favor, stay. Yeah. Okay. Um, María Martínez, IT department. Hello, María. This is Wilfredo Luna from Accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Mr. Luna? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I see. I'll be there right away. Okay, switch places, please. Okay. Wilfredo Luna, IT department. Hello, Wilfredo. This is uh, Maria Martinez from accounting. I would like a report, a problem, with my printer. No, no, Maria. What is the... Pero, Maria, no, no. ¿Qué pasó ahí, Maria? No está leyendo. <laughs> es que esa palabra me confunde. No. ¿Lo puedo repetir? Eh, hagámoslo más despacio, entonces. Ok. Empecemos, empecemos a... Uh, um, eh, empecemos a uh, Wilfredo, please. <clears throat> ok. Wilfredo Luna, IT Department. Hello, Wilfredo. This is uh, Maria Martinez from Accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Ms. Martinez? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I see. I'll be there right away. Okay, very good. That's 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 the way. Uh-huh, uh-huh. I like it. Uh-huh, uh-huh. That's the way. Yeah. Okay, very good. Excellent. Good job. Good job. See, yo sé que sabía, Maria. Very good. Okay, if I can have Senia and um, let's see, Senia and Nelson, please. Okay. Uh, Senia, uh, IT department. Nelson. Hello. Tú vas a decir Nelson David. 
Ahí sí, de pronto. Tú eres el que está, que está contestando el teléfono. Así es. <risa> Entonces yo tengo que decir Nelson. Tú eres Nelson, sí, tú eres Nelson David. Ah, ok. Nelson David, ah. IT Department. Ah, sí, correcto, yes. Okay. Hello, Nelson. This is Senia Peña from Accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, uh, Miss Ochoa? Miss, uh, ¿cómo dijo que se llamaba? <laughs> Senia. Senia. Thank you. Miss Senia. Thank you. It, it doesn't seem to be working at its making a straight no see. Is there a message in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you co to come soon to check it. I see. I'll be there right away. Okay. Uh, no pasamos la lectura, Senia. Vamos a ver. Um, dice, primero, con, este, se presenta el de IT Department, ¿verdad? En, en este caso, voy a hacer yo, digo, uh, Antonio Machuca, IT Department. Y usted dice, hello, Antonio. This is, en este caso, sería, this is Senia, uh, su apellido, from accounting. My... I would like to report a problem with my printer. Si ahí, se, si ahí no se entiende lo que usted dijo, entonces ya la comunicación para adelante ya no, ya no, ya no está bien. Entonces, repita conmigo, Senia. Hello, Antonio. Hello, Antonio. This is Senia from accounting. This is Senia from accounting. I would like to report a problem with my printer. I would like to report a problem with my printer. Y se escucha would, ¿verdad? Would like. Would like. Would. Would like. Would like. Would. Would. Would like. Would like. Would like. Ok. Le voy a dejar el mismo, like. la, misma, la misma tarea que le dejé a... Um, would. Would. La misma tarea que le dejé a, 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 a Julia. Vamos a hacer el, 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 el ejercicio wa, we, we, wo, wu. Yes. Wa, we, we, wo, wu. Ese, esa tarea para... Uh, Sí, Senia y no sé quién, quién estaba haciendo la pronunciación ahí también, para que se oiga bien. Entonces, eh, sería, sí. I would like to report a problem sí. with my printer. Diga, Senia. Sí. I would like to report a problem with my printer. Ahí estamos bien. La otra que le toca es, it doesn't seem to be working and it's making a strange noise. It doesn't seem to be working at its making a, a strange noise. 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 Okay. Y la otra que le toca, yes, it says service. Yes, it says service. Also, there is a red light on the arrow button. Also, there is a red light on the roar button. The arrow, the arrow button. The error button. Yes. I would like you to come soon to check it. I would like you to come soon to check it. Check, check it. it. Check it. Yes, ahí está el problema de fluidez, pero se la entendió bien. Perfecto. Ok, empecemos, uh, um, Nelson. Ok. Uh, bueno. <coughs> eh, ¿Empieza usted o.? 
Empieza porque ella va a ser el segundo párrafo. Ok. Eh, Nelson David, IT Department. Hello, Nelson. This is Senia Peña from Accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Miss Senia? It doesn't seem to be working at its making a strange noise. No, no, is there a message? It, it doesn't seem to be working and it's making a strange noise. No, no. It, it, it doesn't seem to be working and it's making a strange noise. noise. It doesn't seem to be working at its making a strange noise. Noise. A strange nose. Noise. Noise. Uh -huh. Strange. A strange noisy. No, es el francés. Yo me apelo, yo me apelo, señor. Diga. <laughs> ok. It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Eso dígalo despacito. A strange noise. It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Muy bien. Ahora lo último. Sigue sí, Nelson. Sí. Uh -huh. Okay. Is there a message in the control panel? Yes, it says service also. There is a red light on the error button. I would like you to come soon to check, check, check it. I see. I'll be there right away. Very good. Uh, switch places, please. Okay. Senia Peña, IT department. Hello, David. Huh? ¿Cómo es la cosa? <ríe> Creo que me fui. Eh, no, Nelson. Eh, ah, sí, 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 ya lo vi, ya lo vi. Hello, Senia. <ríe> Nelson está Hello. durmiendo, Nelson está durmiendo. Acabo de venir, chile, chile. Okay. <ríe> Tratamos de hacer lo imposible, lo posible. Ok, vamos a ver. ¿eh? Uh, hello, Senia. This is... Tú. Senia. Tú, tú. From the tu nombre. Mi nombre ahora. Hello, Senia. This is Nelson uh, Tejada. From according, I would like to report a problem with my trainer. What is the, what is the problem, Nelson? Mr. Mr. Tejada. Mr. Mr. Tejada, what is the po what is the problem, Mr. Tejada? It doesn't seem to be working, and it's making a strange noise. Noise, noise, a strange noise. It doesn't seem to be working, and it's making a strange noise. Okay, it doesn't seem to be working, and it's making a strange noise, okay? Is there a message in the control panel? Yes, it say service. Also there is a red light on the error border. A wall light due to come soon to check, to check it. I see, I'll be there right away. Okay. Muy bien, excelente, excelente. Good job, excelente trabajo. Okay. Eh, 
entre menos, eh, entre, entre más errores con, cometamos, mejor, porque así aprendemos más. ¿okay? Así es que los errores nos van a ayudar a, a aprender. No se preocupen por los errores. Vamos a cometer errores, ¿ok? <coughs> Excuse me. Well, I'm, I'm going to call roll. And uh, we call the night. Y vamos a terminar con la clase. César Manfredi. I'm here, teacher. I'm here. Thank you. Uh, Dennis Vladimir. Okay. Uh, Edgar Edemir Pineda. Present. Thank you. Uh, Emerson Eli Moreira. Present, teacher. Thank you, sir. Eric Armando Flores. Present, teacher. Thank you. Giovanni Alexander Ramos. Present, teacher. Okay, thank you. Teacher, uh, una consulta, no sé si me escuchó en anterior. Eh, Giovanni? Sí. Sí, ya te puse aquí. Ah, okay. Imer Alberto Gracias. Sánchez. Imer Alberto Sánchez. Eh, Jacobo de Jesús. Present, teacher. Thank you. Uh, Jonathan Salvador Zavala. Present, teacher. Thank you. Jorge Alberto Reyana Martinez. Present teacher. Thank you. Juan Carlos Morales Quintanilla. Present teacher. Thank you. Julia Margarita. Present teacher. Thank you. Uh, María Jesús Martinez. Present. Thank you. Mario Osvaldo. Melissa Esther Orellana. Melissa. Okay. Nelson David Tejada Martinez. Present. Thank you. Wilfredo Antonio Luna. Present. Thank you. Senia Judith Peña. Present. Thank you. Miguel Ángel. Y Esmeralda Noemí López. Present. Thank you. Carla Lisset. Present teacher. Thank you. And Janet Esmeray y Guzmán Sosa. Present teacher. Okay. Y solo tengo solo quedarse a American se quedó allí. Just a second. Nelson Tejada se quedó la otra vez, después se quedó a uh, Wilfredo Antonio. Wilfredo Antonio Luz uh, Luna Sosa, ¿verdad? Sí, teacher, yo me quedé la vez anterior, antes de Nelson. Sí, ajá. Entonces, a Senia le tuve que quedarse hoy. Ok, los demás, I see you Monday, have a good weekend, enjoy your weekend. Ok, eh, try to study a lot. Yes study a lot so we're getting better and better and congratulations to all of you i'm so happy that you guys are improving your english very good have a good night and i see you monday at eight o'clock good, 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 good night monday good night good night night everyone okay good night good night good night good night Hello, Senia. How are you? Hello. Eh, I want to tell you that uh, you have been improving a lot. Quiero decirle que ha estado uh, eh, adelantando bastante. ¿Qué es lo que está haciendo? <laughs> Nothing. Nothing. I don't, I don't have time for extra. Um, um, extra practice. Extra practice. Okay, but I have noticed uh, a lot of improvement in your uh, pronunciation and your reading and your speaking. So, congratulations. Felicitaciones. He notado un, una, una mejora bastante, bastante sustancial. 
y quería ver si estaba haciendo if you were if you were doing something besides the class aparte uh, de lo de la clase quería ver si estaba haciendo a uh, otros ejercicios o algo alguna uh, no sé alguna página que estaba viendo o algo maybe the practice uh, is with my daughter okay. because, uh, because uh, she study in the bilingual college okay okay maybe that's why and your daughter hasn't uh, tell you anything no le dicho nada su su hija que que se le oye mejor that you <laughs> better no is uh, she's a uh, fourth grade fourth grade yes uh -huh. fourth grade but uh, but she's nine years old right uh? nine years old Ten, ten years old. Ten, ten. Sí, ya habla, ya, ya sé. Yes. Mm -hmm. um, entender. She understands. Understand uh, English for, uh, she has four class in English. English, science, um, language lab, and other matter, uh, other Subject. I do not remember. Huh? Subject, other subject. Other subject, I do not Sub remember now. Yes, yeah, subject. Subject. Uh -huh. Subject son las clases, o sea, okay. matemática, eh, biología, esos son subjects. Okay, that's great. And uh, does she speak English with you or, or you speak English with her? Uh, I don't know. Uh, we do not have the practice only um, when she uh, have has the homework when or, she has or um, i need to review your uh, your homework or your class or the pl uh, platform or their system platform platform is um, teams okay very good excellent pues uh, congratulations porque eh, sí está uh, avanzando bastante es una de las uh, mejores estudiantes eh, eh, but eh. i need a uh, loss the fair for speaking speaking the english speak english mm -hmm. uh, the reading or the read is good, but uh, I need the uh, 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 loss affair or a uh, uh, loss affair uh, speak. Okay, yeah. So you, what did you need to do is just just speak. Yes, yeah, don't think about uh, whether it is correct or whether it is wrong because uh, the best way to learn is just to speak yes without thinking if you're doing something right or doing something wrong because when you're thinking that oh my maybe i'm doing something wrong then you're gonna be afraid to talk you're gonna be afraid to talk and you, instead of uh, advancing you will be going backwards and pues se va a trazar en vez de avanzar yeah entonces uh, um lo que estoy what I'm trying to do with you guys, and parece que está trabajando, I'm trying to make sure your pronunciation is nice and clear. ¿Se fijó? Estoy tratando de que su pronunciación de todos ustedes sea buena y clara, porque de eso depende eh, cómo se van a sentir ustedes cuando estén hablando con alguien. Si ustedes piensan que no tienen una buena pronunciación, you will be afraid to talk, to communicate with someone, especially if that person is from the United States or is from uh, Middle East, you're going to feel afraid to talk to them. Y eso es lo que trato de evitar, que ustedes eh, se sientan con miedo de hablar, afraid of talk to someone who speak English. Yeah. En este caso, eh, es bueno que su daughter está eh, en un colegio bilingüe y usted le puede ayudar con las tareas, así aprende usted también. Okay. Ese es, ese es el, el número uno, esa... Uh, making sure your pronunciation is nice and clear. Espero que 
no se me vaya a aburrir cuando le diga, mire, léamelo otra vez, léamelo otra vez, léamelo otra vez, para que uh, su, su mente vaya siendo eh, más estructurada. Esa es la, una cosa con la que trabaja usted. Otra cosa que estoy trabajando con ustedes y ya lo estoy logrando, es uh, to make you guys uh, think uh, directly in English, que ustedes piensen directamente en inglés, que no, no traduzcan. No traduzcamos, ajá, que eso nos pasa mucho. Ya, yeah. pero lo estoy logrando ya, porque si se fija, este, cuando en las lecturas no les doy tiempo de traducir. Ustedes van leyendo y leyendo y leyendo y leyendo y leyendo y van entendiendo lo que poco a poco van entendiendo lo que van leyendo. Entonces, ese es el segundo punto eh, que yo estoy trabajando con ustedes. Y el tercer punto es a uh, hacerlos que you guys relax about making mistake and don't try to be perfect. ¿sí? Que no, no traten de ser perfectos. Y just, just talk and talk. O sea, las cosas que les digo yo, fluency, uh, stress, uh, pronunciation y todo eso, es para que usted vaya perfeccionando. Pero usted hable. Platique, platique, y, y eso es lo que le va a ayudar a perfeccionar su inglés. Ahorita no es tanto lo perfecto, sino que yo lo pueda transmitir, el mensaje que yo quiero, y la única forma de transmitirla es teniendo la buena pronunciación. Por eso es que hay palabras que le, esta, cuando hay palabras que se las entiendo más, más, más o menos, eh, no le tomo tanto cuidado, porque eso es lo que quiero, que usted hable y que le entienda, pero si hay una palabra mal pronunciada, entonces no se la van a entender. Por ejemplo, esa de de, que muchos dicen de, de apo. Nadie le va a entender si dice de. ¿sí? Solo nosotros sí le vamos a entender porque hablamos español, pero un norteamericano le dice de house, de, ¿qué es de? Le va a decir. Él entiende da o di, son las únicas dos. Ya, esas dos. Y um, otra cosa que le voy a, a, a recomendar, eh, Senia, es a, a practice un shadowing. Shadowing en inglés quiere decir sombreado. En, ah. en, el sombreado se hace de que usted escucha un audio, un audio, y ese audio lo escucha primero una vez, ¿verdad? Ya la segunda vez usted trata de ir hablando al mismo ritmo del que está hablando. ¿ya? Usted lo habla y cuando usted viene a hablar de la, a la misma velocidad de la persona que está hablando, ya logramos bastante, ya su mente ya se está estructurando y ya va pensando ya, eh, en advance y adelantado, va pensando ya lo que la otra persona va a decir porque su mente ya lo tiene ahí y eso le va a improve a lot, eso que usted tiene que, que le cuesta hablar le cuesta sacar las palabras y, y se, cuando ya le cuesta empieza a traducir y eso es lo que vamos a tratar de eliminar con el shadowing Yeah, eso se llama Shadow. Entonces, eso es lo, mi recomendación para usted y, y felicitarla. Eh, congratulations for your big improvement. Yeah. Esperemos okay. que eh, estemos en el otro módulo o, otra vez juntos. Y si no estamos, siga con lo mismo y le aseguro que en unos seis meses usted ya está hablando fluently English. Gracias, no, gracias por los tips, por, por el tiempo que se toma para, para reforzarnos eh, la, la metodología que lleva en, en el curso anterior. Bueno, no es por hacer comparaciones, sí, sí, pero, no. pero ha sido mucho mejor todos los tips que nos da, las correcciones, las pronunciaciones, los ejemplos claros. Ya lo que, eso último que me ha dicho de los videos, hoy casualmente se lo estaba diciendo a mi hija. Sí. Entonces yo creo que las dos nos vamos a poner a hacerlo, porque a ellos les dicen, ustedes tienen que pensar en inglés, no traducir. Uh -huh. Esa es una de, de, de las primeras reglas y, que ellos, y en el caso de ellos son, el, es British, o sea, es, de, uh -huh. es el, el británico, no es ni uh -huh. siquiera el, el americano que, que uh -huh. usa, sino que es el, el, es el británico, entonces, uh -huh. igual, así que muchas gracias. Ok, excelente, gracias a usted por su tiempo, uh, Xenia, and uh, well, that's it, have a good uh, weekend, and I see you Monday, ok? Thank you. Thank you, have a good night. Good night. Bye.